ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம குயிக் அண்ட் ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா பஜ்ஜி நம்ம சேனலில் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பஜ்ஜி பேட்டர் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அந்த கப்பில் வந்து நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கோங்க மைதா எதுக்கு சேர்க்குறோம் அப்படின்னா ஃப்ளஃபியாக வர்றதுக்காக முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் இது ஏன் சேர்க்குறோன்னா ஜஸ்ட்டு கலருக்காக தான் உங்கள் கிட்டே இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு ஆப்ப சோடா சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த எல்லாத்தையும் மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி பேட்டர் ரெடி பண்ண போகிறோம் தண்ணி ஊற்றி பேட்டர் ரெடி பண்ணும்போது மொத்தமாக தண்ணி எல்லாத்தையும் ஊற்றிடக்கூடாது பேட்டர் லூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பஜ்ஜி நல்லா வராது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கன்சிஸ்டன்சி நான் காட்டுறேன் அது வரைக்கும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது பாருங்கள் இப்படி தான் பஜ்ஜிக்கு வந்து நம்ம மாவு வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப தண்ணியாக போட்டுட்டோம் அப்படின்னா பஜ்ஜி வந்து ஃப்ளஃபியாக வராது இட்லி மாவு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் நமக்கு பஜ்ஜி பேட்டர் இப்போ நம்ம வாழைக்காய் பஜ்ஜி தான் போட போகிறோம் ஸோ அதனால் ஒரு வாழைக்காயை வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பீல் பண்ணிக்கோங்க பீல் பண்ணிவிட்டு முழுசாக வாழைக்காய் நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆயிலும் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணும் ப்ளஸ் வந்து பெரிய பாத்திரமும் தேவை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தின் ஸ்லைஸஸாக பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தின்னாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டாக போட்டுக்கோங்க நான் அங்கங்கே ரெண்டு ரெண்டு ஸ்லைஸஸ் காட்டியிருக்கேன்ல அது வந்து ரொம்ப தின்னான ஸ்லைஸஸ் ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்து மாவில் டிப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம பஜ்ஜி பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் பாருங்கள் நான் இப்போ ஒரு வாழைக்காயை வந்து முக்கி காட்டியிருக்கேன் நம்ம இப்படி டிப் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இதில் வாழைக்காயில் நல்லா கோட்டாகி இருக்கணும் வாழைக்காய் வந்து நமக்கு தெரியக்கூடாது நல்லா கோட்டாகி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ஸ்லைஸாக டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி போட்டுருங்க நான் இப்போ ஒரு ஸ்லைஸ் போட்டேன் அடுத்த ஸ்லைஸ் போட முன்னாடி அது நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு மேலே எழுந்தி இப்படி வந்தது அப்படின்னா நம்ம மாவு வந்து கரெக்டாக கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் பாருங்கள் நல்லா உப்பெல்லாம் வந்திருக்கு இல்லை கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆஃப் அன் அவர் நம்ம பஜ்ஜி சுட்டு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் ஆனால் கூட அந்த ஃப்ளஃபினஸ் வந்து குறையாமல் அப்படியே இருக்கும் அவ்வளோதான் ரெண்டு சைடும் நமக்கு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் வெளியே எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூடான பஜ்ஜி ரெடி நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் பஜ்ஜி சாஃப்டாக வர்றதுக்கு இன்னொரு டிப் ஒன்று நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஃபைவ் ஓ கிளாக் கிட்டே பஜ்ஜி போடணும் அப்படின்னா த்ரீ ஓ கிளாக் கிட்டே வந்து நீங்கள் மாவு மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது பஜ்ஜி பேட்டர் மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மாவு ஊறுச்சு அப்படின்னா பஜ்ஜி நல்லா சாஃப்டாக வரும் அதுக்காக தான் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்